ஹலைலூயா நம்ம ஆண்டுடைய சமூகத்தில் நம்ம ஜோமுன ஜோமுன ஒரு புது பலன் நம்ம மேலே வருகிறத நம்ம உணர்ந்து கொள்ள முடியும் ஹாலை லூவியா நம்ம என் சோர்வுகள் தூக்க கலக்கங்கள் எல்லாம் தூரமாக போகும் ஆண்டுடைய பாரத்தை நம்ம புரிந்து கொண்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஜபத்தை நிறுத்தவே முடியாது அந்த அளவுக்கு ஆண்டவர் ஜபம் பண்ணுறவங்கள தேடிக்கிட்டே இருக்கிறார் திறப்பிலே நிற்கவும் சுவரை அடைக்கவும் தக்கதாக ஒரு மனுஷனை தேடின ஒருவனையும் காணேன் என்று ஆண்டவர் அங்கலாய்க்கிறார் இன்னைக்கும் தேசத்திற்காக என்னுடைய ஜனத்திற்காக என் சாயில் உருவாக்கப்பட்ட ஜனங்களுக்காக திறப்பிலே நிற்க ஆட்களை இன்றும் ஆண்டவர் தேடுகிறவராய் இருக்கிறார் ஹாலே லூவியா இத்தனை பேர் வந்திருக்கிறத ஜோம் பண்றத ஆண்டுடைய கண்கள் சந்தோஷத்தோடு பார்க்கிறது ஹாலே லூவியா ஆமேன் ஆமேன் நம்ம என் ஜ ஆண்டோடைய சமூகத்தில் நம்ம ஜபம் பண்ண வந்திருக்கிறோம் ஆனால் அந்த ஜபத்தை குறித்து நம்ம நல்லா ஆமை ஆழமாக அறிந்து கொள்ளணும் பாருங்கள் நான் ஏசு டிக்கிறார் ஊழியத்தில் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து வருடங்கள் ஆகிறது ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நான் எப்படி ஊழியத்துக்குள்ளே வந்தேன் அப்படின்னா எங்கள் அப்பா அம்மா இதே ஊழியத்தில் ஊழியக்காரங்க ஆனால் என்னையும் எங்கள் ஊரில் சேர்க்கறதுக்கு அவங்களுக்கு விருப்பம் கிடையாது ஏன்னா என்னுடைய கேரக்டர் ஊர்லேயே எல்லாம் சொல்லுவாங்க தூரத்தில் வரும் பொழுது வர்றாண்டா அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு உள்ள ஆள் அப்புறம் எங்கள் அப்பா அம்மா அவங்களுடைய பேரை நான் கெடுத்துருவேன் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க விருப்பப்படலை ஆனால் ஷூட்டிங் அதாவது மீடியா டிபார்ட்மெண்ட்டில் அங்கே ஷூட்டிங் காரியங்களுக்காக என்னுடைய நண்பர்கள்லாம் உள்ளே இருந்ததுனால கூட படித்தவங்க இருந்ததுனால நீ வீட்டில் சும்மா தானே இருக்க வா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹெல்பர் ஒர்க்குக்காக கூப்பிட்டு போனாங்க கூப்பிட்டு போகும்போது ஒரு நாளைக்கு முந்நூறுரூபா இப்போ இரநூத்தம்பது ரூபா கொடுப்பாங்க சாப்பாடு தந்துடுவாங்க மூணு நாள் நாலு நாள் ஷூட்டிங் இருக்கும் நல்லா எங்கேனாலும் போயிட்டு அதுக்கூட வீட்டுக்கு விட்டுருவாங்க ஒரு நாளைக்கு இரநூத்தம்பது ரூபா தருவாங்க இப்படி நான் வாரத்தில் ஒரு நேரம் இருக்கும் மூணு நாள் நாலு நாள் இருக்கும் மீதி நாள்லாம் சும்மா இருப்பேன் அப்போ என்னுடைய நண்பர்கள் சொல்லுவாங்க வியாழக்கிழமை ஜபம் முழுவர ஜபம்லாம் நடக்கும் நாள் மாடியில் நீ கொஞ்சம் வா அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்க கூப்பிட்டதுனால சும்மா போனேன் எங்கள் அப்பா அம்மா ஏதோ ஏராளமான நேரம் சொல்லியும் நான் அதுக்கு செவி கொடுக்கல நண்பர்கள் கூப்பிட்ட உடனே போய் சும்மாடி பின்னாடி உட்காந்துருந்தேன் இப்படி என்னென்னா வழக்கமாக போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் எல்லாம் வியாழக்கிழமை ஜபம் அப்போ தேவனுடைய வீட்டில் நடக்கும் உபவாச ஜபம் நடக்கும் முழுவர ஜபம் தேவனுடைய வீட்டில் நடக்கும் இப்போ தான் எல்லாம் கூடாரத்தில் மாற்றிட்டாங்க அப்போ அதே இடத்துல பின்னாடி அப்படி உட்காந்துருப்பேன் அப்படியே ஊழியர்கள் பேசுகிற அந்த வார்த்தைகளை கேட்க கேட்க எனக்குள்ளே பாவ உணர்வுகளை ஆண்டவர் கொடுத்தார் நம்ம செய்கிறதுலாம் தப்பு என்னுடைய பார்வையில் தவறு இருக்கிறது உன்னுடைய வார்த்தைகளில் தவறு இருக்கிற உணர்த்த ஆரம்பித்தார் நான் சிகரெட் அடிக்கிற பழக்கம் என்னைக்கு என்ன விட்டு போச்சுன்னே தெரியல ஆண்டவர் அப்படி எனக்குள்ளே மாற்றத்தை உண்டாக்கினார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி ஊழியக்காரங்கள்லாம் அந்த சொ சொல்கிற அந்த வார்த்தைகள் எனக்குள்ளே கிரியை செய்ய ஆரம்பித்தது ஒரு மணி நேரமாவது ஒரு நாளைக்கு ஜோமணணும்னு சொன்ன உடனே இப்போ அந்த மீட்டிங்கில் அப்படி உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் அவங்க சொல்ற வார்த்தைகளை சொல்லி அப்படி அவங்க பின்னாடி என்ன ஜோமன தெரியாது ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ சொல்லி அப்படியே ஜோமனிட்டே இருப்பேன் ஆண்டவரே ரட்சிங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ரட்சிங்க அப்படின்னு பின்னாடி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் தினமும் ஒரு மணி நேரம் ஜோமனணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எனக்குள்ள அது கிரியேட் செய்ய ஆரம்பித்தது எங்க வீட்டில் மொட்டை மாடிக்கு போனேன் ஜோமனணும்னு சொல்றாங்களே அப்படின்னு இப்போ இருந்துட்டு அவங்க என்னெல்லாம் சொல்லுவாங்களோ அதையெல்லாம் சொல்லி ஜோமன் ஆண்டவரே தேசத்தில் ஆத்துமாக்களை ரட்சிங்க இப்படி நான் ஆரம்பித்தேன் ஆனால் ஆண்டவர் கிருபை தர ஆரம்பித்தார் பாரம் தர ஆரம்பித்தார் அப்படியே ஜபிக்க வைத்தார் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூட என்னால் ஜோமனை தெரியாது எங்கள் வீட்டில் என்னுடைய எனக்கு பத்து வருடத்துக்கு இளைய என்னுடைய தம்பி இருக்கிறான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா அம்மா சொல்லுவாங்க என் அப்பா சொல்லுவாங்க அதாவது மு வீட்டில் குடும்ப ஜபத்தில் ஜோமனு அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னு தெரியாது எப்படி முடிக்கணும்னு தெரியாது தம்பியை பார்த்து தம்பி ஜோமன்றா அப்படின்னா அவன் கடை கடை கடனு ஜோமனிடுவான் என்னடா ஜோமனை கூட தெரியல உனக்கு அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்படி தான் இருந்தேன் ஆனால் அப்படி கூட்டங்களில் போய் அப்படி ஜோமன ஜோ அப்படியே ஜோமனணும்னு ஒரு மணி நேரமாவது ஜோமனணுமே அப்படின்னு உடனே போய் ஜோமன ஆரம்பித்தேன் ஆண்டவர் அப்படியே பாரங்களை கொடுப்பார் ஐயா சொன்ன மாதிரி நியூஸ் பேப்பர் வாசிக்கும் பொழுது அதில் இருக்கிற காரியங்களுக்காக அப்படி ஜோமனுவேன் அப்படி கேள்விப்படுற காரியங்களுக்காக ஜோமனுவேன் ஆண்டவர் பாரம் தர 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 ஆண்டவர் அப்படியே ஜபிக்க வைத்தார் நான் எந்த இடத்துல பின்னாடி உட்கார்ந்துருந்தனோ அதே இடத்துல முன்னாடி வந்து ஜபம் நடத்தும்படியா முழுவர ஜபங்களில் உபவாச ஜபத்தில் நடத்தும்படியா ஆண்டவர் மாற்றிவிட்டார் ஹாலை லூவியா யார் மறைவாய் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் ஜபம் பண்ணுறாங்களோ அவங்களே ஆண்டவர் முன்னணியிலே கொண்டு வருவார் யார் ஆண்டோடைய பாரத்தை புரிந்து கொண்டு உண்மையாய் மறைவிடங்களிலே கண்ணீர் வடிக்
ஆர் ஜபத்தினுடைய மேன்மையை நம்ம அறிந்து கொள்ளணும் நீங்க பாருங்க நீங்க ஒருவேளை சரி கொஞ்சம் நேரம் தானே அப்படின்னு சாதாரணமா நினைச்சிட்டு வருவீங்க ஆனா ஆண்டவர் சாதாரணமா பார்க்கல என்னுடைய மகள் பகல் முழுவதும் இந்த வேலைகளை செய்திருக்கிறாள் என்னுடைய மகன் பகல் முழுவதும் இவ்வளவு உழைப்பை உடல்ல இவ்வளவு கடினமாய் உழைத்திருக்கிறான் ஆனாலும் என் சமூகத்துல வந்திருக்கிறானே அவருடைய கண்கள் விசேஷமாய் பார்க்கிறது பாருங்க அவருக்காக நம்ம செய்கிற அந்த காரியத்தை அவர் மறக்கவே மாட்டார் மறக்கவே மாட்டார் இன்னொரு காரியம் பாருங்க நான் நிறைய பேருக்கு ஜோ பண்ணுவேன் செய்து கொடுப்பேன் நிறைய ஜனங்களுக்கு ஜோ பண்ணுவேன் பிசாசின் பிடியில் இருக்கிறவங்களை ஆண்டவர் விடுவிப்பார் ஆனா பாருங்க அநேகருக்கு ஆண்டவர் அற்புதங்கள் எல்லாம் செஞ்சிருக்கிறார் ஆனா எனக்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பாக உடல் பலவீனம் வந்தது என்னால ஜோ பண்ணவே முடியல அப்போ நானும் ஜோ பண்ணி பார்க்கறேன் சரியாகல ச ஹாஸ்பிட்டல் போய் இத்தனையோ டாக்டர்லாம் பார்த்தாச்சு மருந்து சாப்பிட்டாச்சு ஊசி சாப்பிட்ட ஊசி போட்டாச்சு ஒன்றும் சரியாகலை அதாவது என்னென்னா விக்கல் தொடர்ந்து ரெண்டு நாள் விக்கல் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தால் எப்படி இருக்கும் பாருங்களேன் அதாவது சில வயிற்று உபாதை பிரச்சனை வந்துச்சு அதெல்லாம் சரியாகிட்டு விக்கல் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படியே விக்கல் ரெண்டு நாளாக தூங்க முடியாது யார்ட்டையும் பேச முடியாது கண்டினியூஸாக விக்கல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்காக நானும் என்னெல்லாமோ பண்ணி பார்க்குறேன் ஒன்றுமே முடியல ஆனால் பாருங்க ஜபத்தினுடைய வல்லமை எவ்வளோ மேன்மையானதுங்கிறத அதில் நான் அறிந்து கொண்டேன் ஊசி இதுக்குனே ஸ்பெஷலாக போய் டாக்டர் பார்த்து ஊசி போட்டு வந்தேன் நிறைய மாத்திரைலாம் எழுதி கொடுத்தாங்க என்னுடைய ஒய்ஃபு யூடியூப்பில் பார்த்து இதுக்கெலாம் விக்கலுக்கு என்னெல்லாமோ அப்படின்னு என்னெல்லாமோ மருந்துலாம் கொடுத்து பார்த்தா கொஞ்ச நேரம் நிற்கும் அதுக்கு ஒரு வந்துடும் பாருங்க என்னையால் ஜோ பண்ண முடியல உடனே எனக்காக யாராவது ஜோ பண்ணால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு ஒரு தாயார் இடத்துல தொடர்பு கொண்டு சாதாரண ஒரு தாயார் ஜோ பண்ண கேட்டேன் அவங்க சிம்பிளாக ஒரு ஜோ பண்ணாங்க ஆண்டவரே அந்த தம்பியை தொடுங்க சுகமாக்குங்க அந்த விக்கல் நிற்கட்டும் நைட்டு நல்லா தூங்கட்டும் அப்படியே ஜோ பண்ணிட்டு ஆமேன்னு சொன்னாங்க ரெண்டு நாளாக கண்டினியூஸாக இருந்த விக்கல் அப்படியே நின்றுச்சு ஹாலை லூவியா பாருங்க அப்போ தான் நான் அறிந்து கொண்டேன் பாருங்க ஜபத்தினுடைய வல்லமை ஊசிக்கு சரியாகல மாத்திரைக்கு சரியாகல ஆனால் அவர் சொல்ல ஆகும் அவர் கட்டளையுடன் இருக்கும் ஹாலை லூவியா அப்போ ஜபத்தினுடைய மகிமை என்ன ஜபத்தினுடைய வேல்யூ என்னங்கிறத நான் புரிந்து கொண்டேன் அவ்வளோ எந்த ஒரு காரியத்தையும் சாதாரணமாக ஆண்டவர் நினைக்க மாட்டார் என் நாமத்தினால் எதை கேட்டாலும் அதை நான் செய்வேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ நம்ம ஜோ பண்ணுற ஒவ்வொரு ஜபத்தையும் கத்தர் பெரிதா என்னுகிறார் அவர் கவனமாய் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்னுடைய பிள்ளைகள் இந்த நேரத்தில் ஜோமணி கொண்டிருக்கிறாங்க தேசத்தில் இந்த காரியத்தை செய்யணும் என்று ஆண்டவர் தீவிரமாய் செயல்பட்டு கொண்டிருப்பார் தேசத்தில் மட்டுமல்ல என்னென்ன காரியங்களுக்காக ஜோ பண்றீங்களோ உங்க வாழ்க்கையா இருக்கலாம் குடும்பத்தின் காரியமா இருக்கலாம் பிள்ளைகளுக்காக இருக்கலாம் அத்தனை காரியங்கள் உங்கள் கண்கள் காண ஆண்டவர் அற்புதங்களை செய்வார் ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா ஜபம் சாதாரணமானது அல்ல என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது இந்த நாளில் நான் என்ன செய்து கொடுக்கணும் ஆண்டோரே அப்படின்னு ஜோம் பண்ணோடனே ஆண்டோர் ஒரு வசனத்தை தந்தார் அதெல்லாம் ஆயத்தமாகி வந்திருந்தப்போ ஐயா ஆராதனை நேரத்தில் அப்படியே நான் என்னென்ன ரெடி பண்ணிட்டு வந்தனோ அதெல்லாம் அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க எத்தனை பேர் கவனிச்சிங்கன்னு தெரியல என்ன வசனம் சொன்னாங்க அப்படின்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா அந்த வசனத்தை சொன்னாங்க அந்த காரியங்கள் எல்லாம் அப்படி தெளிவாக சொன்னாங்க யாராவது ஒருத்தங்க சொல்லுங்கள் பார்ப்போமே அதிகாரிகளுக்கு ஜோ பண்ணாங்க நான் ஒரு செய்தி ஆயத்தம் படுத்திட்டு வந்திருக்கிறேன் உங்களுக்கு பேசுறதுக்காக அந்த வசனத்தை ஐயா சொன்னாங்க அந்த அதில் இருக்கிற காரியங்கள் எல்லாம் அப்படி தெளிவா பேசுனாங்க யாராவது கவனிச்சிங்களா சார் நான் சொல்கிறேன் ஏசாய தீர்க்கதசியின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரத்துக்கு நேராக உங்க வேத புத்தகத்தை திருப்பி கொள்ளுங்க பதினாலாவது வசனம் பதினைந்தாவது வசனம் பதினாறாவது வசனத்தை நம்ம எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாம் சரிங்களா எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாவது பக்கம் ஏசாய நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்திலிருந்து எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாம் சியோனோ கத்தர் என்னை கைவிட்டார் ஆண்டவர் என்னை மறந்தார் என்று சொல்லுகிறாள் ஸ்திரீயானவள் தன் கற்பத்தின் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறப்பாளோ அவர்கள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை இதோ என் உள்ள கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன் உன் மதில்கள் எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக இருக்கிறது பதினைஞ்சாவது வசனம் பாருங்க ஸ்திரீயானவள் தன் கற்பத்தின் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறப்பாளோ அவர்கள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை ஹாலை லூவியா இந்த வசனத்தை ஐயா ஆராதனை நேரத்தில் சொன்னாங்க எத்தனை பேர் கவனிச்சிங்க கரங்களை உயர்த்தி காட்டுங்களேன் 
அமேன் பாருங்க உடனே ஆண்டவர் அதை உறுதிப்படுத்தினத என்னால் உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது இன்றைக்கி ஆண்டவர் உங்களோடு பேசும்படி ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை என்ன அப்படின்னா நான் உன்னை மறப்பது இல்லை என்னுடைய மகனே என்னுடைய மகளே ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்கிறாரு நான் உன்னை மறப்பது இல்லை ஹாலை லூவியா தனிப்பட்ட விதத்தில் ஒவ்வொருவருக்கும் முன்னாடி வந்து சொல்கிறார் என்னுடைய மகளே நான் உன்னை மறப்பது இல்லை என்னுடைய மகனே நான் உன்னை மறப்பது இல்லை பாருங்க ஸ்திரீயானவள் தன் கற்பத்தின் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறப்பாளோ ஆண்டவர் தன்னை ஒரு தாய்க்கு ஒப்பிட்டு இந்த இடத்துல சொல்றாரு பாருங்க ஸ்ரீயானவள் தன் கற்பத்தின் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறப்பாளோ புதிதாய் குழந்தையை பெற்றெடுத்த அந்த தாயை கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய குழந்தை அப்படியே தொட்டில்ல இருந்தாலும் கட்டில்ல இருந்தாலும் அவங்க கிச்சன்ல வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாலும் குழந்த மேல எப்பொழுதுமே ஒரு கவனமா இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க அந்த குழந்தைய கவனித்து கொண்டே இருப்பாங்க பாருங்க அது தவுல்ற ஸ்டேஜ் ஆயிருக்கும் ஏதாவது பிடிச்சி இழுத்துருமோ ஏதாவது மேல விழுந்து ஆபத்து வந்துருமோ ஒவ்வொரு நிமிடமும் அந்த குழந்தை மேல கவனம் செலுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த தாய் தூங்கி கொண்டிருந்தாலும் குழந்தை தூங்கி கொண்டிருந்தாலும் தூக்கத்தில் அந்த குழந்தை முழிச்சிட்டா கூட டக்குன்னு அந்த தாய்க்கு முழிப்பு வந்துவிடும் எல்லா நேரத்திலையும் கவனமா இருப்பாங்க அதோடைய தேவை என்ன அதோடைய பிரச்சனை என்ன அதுக்கு என்ன ஆபத்து இருக்கிறது அதுக்கு என்ன பாதிப்பு இருக்கிறது கவனித்து கொண்டே இருப்பாங்க அந்த தாய்க்கு தன்னை ஒப்பிட்டு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் தாய் ஸ்ரீயானவள் தன் கற்பத்தின் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறப்பாளோ அவர்கள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பது இல்ல ஒரு சில நேரங்களில அந்த தாயின் அன்பு கூட மாறி போகும் அந்த தாயினுடைய அன்பு கூட குறைந்து போகும் ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு தாய்க்கு தன்னை ஒப்பிட்டு சொல்லுகிறார் இந்த உலகத்தில் அன்பு மேலான அன்பு என்னன்னு அது தாயின் அன்புக்கு ஈடான வேறொரு அன்பே இல்லை அது என்ன அன்பா இருக்கலாம் நண்பர்களா இருக்கலாம் மனைவியா இருக்கலாம் பிள்ளைகள் பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு அதாவது தகப்பன் பிள்ளைகளுக்கான உறவா இருக்கலாம் ஆனா பாருங்க அந்த தாயினுடைய அன்பு விசேஷமானது அந்த தாயினுடைய அன்பு மேன்மையானது எல்லா அன்பை காட்டிலும் விசேஷமான அன்பு தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக தன் ஜீவனையும் கொடுக்கிற அன்பு தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக பரிதவிக்கிற அன்பு பிள்ளைகள் மேல கரிசனை உள்ள அன்பு அந்த அன்புக்கு ஈடா அந்த உலகத்தில் ஒண்ணுமே இல்லை ஆனாலும் பாருங்க அவர்கள் மறந்தாலும் அந்த தாயின் அன்பு கூட மாறி போகும் அந்த தாயின் அன்பு கூட குறைந்து போகும் சில நேரம் ஏராளமான செய்திகளை நம்ம கேள்விப்படுறோம் வேதத்தில் கூட ஒரு காரியம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது புலம்பல் பாருங்கள் நாலாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் வாஸ்து பார்த்தீங்கன்னா புலம்பல் நாலாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது இஸ்ரோவேல் தேசத்தில் கொடுமையான பஞ்சம் சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லை அதனால் என்ன நடந்துச்சுன்னா இரக்கமுள்ள ஸ்திரீகளின் கைகள் தங்கள் பிள்ளைகளை சமைத்தது பாருங்கள் தங்கள் பசிக்காக பெற்றெடுத்த பிள்ளைகளை சமைச்சு சாப்பிட்ற அளவுக்கு கொடூரமான ஒரு சூழ்நிலை ஆனால் பாருங்கள் அவங்க இருதயமும் மாறி தான் பெற்றெடுத்த பிள்ளைகளை சமைத்து சாப்பிட்டுருக்குறாங்க அப்போ பாருங்கள் இரக்கமுள்ள ஸ்திரீகளுடைய கைகள் தன்னுடைய பிள்ளைகளை சமைத்தது அப்போ பாருங்கள் தனக்குன்னு ஒரு தேவை தனக்குன்னு ஒரு சூழ்நிலைமனா அவங்க மாறிடுவாங்க ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நான் அவர்கள் உன்னை மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பது இல்லை ஹாலை லூயா அமேன் ஒவ்வொரு மேலே கரிசனை உள்ளவர் ஒவ்வொரு மேலே அக்கறை உள்ளவர் நம்முடைய தேவைகளை சந்திப்பதிலும் நம்மை பாதுகாப்பதிலும் அவர் கரிசனை உள்ளவராக இருக்கிறார் கரிசனை உள்ளவராய் இருக்கிறார் ஆனா அநேக நேரத்தில் அதை நம்மளால விளங்கி கொள்ள முடியல அநேக நேரத்தில் நம்மளால புரிஞ்சு கொள்ள முடியல ஆண்டவரனை மறந்துட்டாரோ ஆண்டவரனை கைவிட்டு விட்டாரோ ஆண்டவர் என் கூட இருந்த ஏன் இது நடக்கணும் அப்படிலாம் புலம்புகிறோம் அங்கலாய்க்கிறோம் பாருங்க அதுக்கு முந்தின வசனம் பதினாலாம் வசனம் பாருங்க இவர் என்ன சூழ்நிலை மேல ஆண்டவர் இந்த வார்த்தைகளை சொல்றாருன்னு கவனிச்சீங்கன்னா நான் உன்னை மறப்பதில்லைன்னு தன்னுடைய ஜனத்தை பார்த்து சொல்லுகிறார் ஆனா என்ன சூழ்நிலை மேல சொல்றாரு பாருங்க பதினாலாம் வசனத்துல சீயோனோ என்னை பின்பற்றுகிற என்னுடைய ஜனமோ நான் உண்டு பண்ணின என்னுடைய ஜனமோ என்னால் ரட்சிக்கப்பட்ட என்னுடைய ஜனமோ என்ன சொல்றாங்க கத்தரனை கைவிட்டார் கத்தரனை மறந்தார் என்று சொல்லுகிறாள் சீயோனோ என்னுடைய ஜனம் என்ன சொல்றாங்க கத்தரனை கைவிட்டு விட்டால் கத்தரனை மறந்து விட்டால் 
இருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார் அந்த சூழ்நிலை மேல ஜனங்களுடைய இருதையெல்லாம் அப்படி இருக்கும் போதுதான் ஆண்டு சொல்றாரு ஸ்ரீயானவள் தன் கற்பத்தின் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறப்பாளோ அவர்கள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை அடைக நேரத்துல கத்தரனை மறந்துட்டாரோ கத்தரனை கைவிட்டு விட்டாரோ கத்தர் என் கூட இல்லையோ எங்க குடும்பத்து கூட இல்லையோ அவர் எங்க கூட இருந்தா ஏன் இந்த இழப்பு ஏன் இந்த பிரச்சனை ஏன் இந்த கண்ணீர் ஏன் இந்த பாதிப்பு அநேக நேரத்துல புலம்புகிறோம்ல அங்கலாய்க்கிறோம்ல அப்படிப்பட்ட இருதயத்தோடு வந்திருக்கிறீங்களா கத்தர் என் கூட தான் இருக்கிறாரா ஏன் எங்கள் வாழ்க்கையில் மேன்மை இல்லை ஏன் எங்கள் வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதம் இல்லை ஏன் எங்கள் வாழ்க்கையில் உயர்வு இல்லை புலம்பிட்டு இருக்கிறீங்களா கேள்வியோடு இருக்கிறீங்களா உங்களை பார்த்து தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அமேன் ஸ்திரீயானவள் தன் கற்பத்தின் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறப்பாளோ அவர்கள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பது இல்லை ஹாலை லூவியா அருமையான தாயாரே அருமையான சகோதரனே சகோதரியே உங்களை பார்த்து தான் அவர் சொல்லுகிறார் நான் உன்னை மறப்பது இல்லை ஹாலை லூவியா பாருங்க லூக்க பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழு வசனங்களை வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு காசுக்கு அடைக்கலான் குருவிகளை விற்கிறார்களே அன்னைக்கு ஆண்டவர் எதுவுமே ப்ராக்டிக்கலாக பேசுகிறவர் அப்படின்னு நடந்து போகும்போது அங்கே தெருவில் குருவி விற்றுட்டு இருக்கிறாங்க அடைக்கலான் குருவியை அது பாருங்கள் ரெண்டு காசுக்கு ஒரு அடைக்கலான் குருவி சீசர்களை பார்த்து தன் கூட இருக்கிறவங்களை பார்த்து ஆண்டு சொல்கிறாரு ரெண்டு காசுக்கு அடைக்கலான் குருவிகளை விற்கிறார்களே அவைகளில் ஒன்றாகிலும் தேவனால் மறக்கப்படுவதில்லை வானத்தில் சுதந்திரமா பறந்துட்டு இருக்கிற அந்த பறவை அதுல ஒன்னும் கூட தேவனால மறக்கப்படுவதில்ல தேவனுக்கு தெரியாம இந்த வியாபாரிகள் பிடிச்சு கட்டி வைக்கல தேவனுக்கு எல்லாமே தெரியும் அது மறக்கப்படல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டு சொல்றாரு அவைகளை பார்க்கிலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் உங்கள் தலையில் இருக்கிற மயிர் எல்லாம் என்னப்பட்டு இருக்கிறது ஆண்டு சொல்றாரு கத்தரனை மறந்துட்டாரோ கத்தரனை கைவிட்டு விட்டாரோ நங்களாச்சிட்டு இருக்கிறீங்களா உங்களை பார்த்து ஆண்டு சொல்றாரு அந்த குருவிகளை பார்க்கிலும் ஆகாயத்து பறவைகளை பார்க்கிலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் உங்களுடைய மயிர் எல்லாம் என்னப்பட்டு இருக்கிறது உங்க தலை முடி எத்தனை இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ஆனால் ஆண்டு பாருங்க அதை கூட அறிஞ்சு வச்சிருக்கிறார் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன உன்னுடைய எல்லா காரியங்களும் எனக்கு தெரியும் உன் மேலே நான் அக்கறை உள்ளவர் உன் மேலே நான் கரிசனை உள்ளவர் உன்னை நான் கவனித்து கொண்டிருக்கிறவர் என்பதை இந்த காரியம் நமக்கு சொல்லுகிறது ஆண்டவர் நம் மேலே நினைவாயிருக்கிறவர் ஆண்டவர் நம்மை மறந்து விடுகிற தேவன் அல்ல ஹாலை லூவியா பாருங்க சில நேரங்களில் யோபு பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனம் வாசிக்கும் பொழுது அங்கே யோபு சொல்கிறாரு என் பந்து ஜனங்கள் விலகி போனாங்க என் சிநேகிதர்கள் என்னை மறந்துட்டாங்க என் சொந்தக்காரங்கள்லாம் விலகி போயிட்டாங்க நம்ம கூட ஒருவேளை பதவி இருக்கும் பொழுது செல்வம் இருக்கும் பொழுது வசதி இருக்கும் பொழுது நம்மை சொந்தக்காரங்கள்லாம் தேடி வருவாங்க நண்பர்கள் எல்லாம் தேடி வருவாங்க யோபுண்டை வாழ்க்கையை பாருங்க எல்லாம் இழந்து போன ஒரு சூழ்நிலைமை இழந்து போன சூழ்நிலைமை ஒரே நேரத்தில் பத்து பிள்ளைகளை பறி கொடுத்து விட்டார் பெரிய செல்வ சீமானாக இருந்த யோபு எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டார் ஆடு மாடு ஒட்டகம் வேலைக்காரர்களை <laughs> சிறைச்சாலையில் இருக்கும் பொழுது பான பாத்திரக்காரனுக்கு அந்த தரிசனத்தை சொல்லுகிறார் அவருடைய சொப்பனத்துக்கு அர்த்தத்தை சொல்லுகிறார் அது அப்படியே அவருடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறுகிறது அப்போ யோசிப்பு அந்த பான பாத்திரக்காரன் கிட்ட ஒரு விண்ணப்பம் வைக்கிறார் நீ இந்த சிறைச்சாலையில் இருந்து மறுபடி நீ உயர்த்தப்பட்டு ராஜா கிட்ட போன பிறகு நீ என்ன குறித்து கொஞ்சம் சொல்லி நான் இந்த சிறைச்சாலையிலிருந்து வெளிவரும்படியா எனக்கு ஒரு உதவி செய்து செய் அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்பு அந்த பான பாத்திரக்காரன் இடத்துல சொல்லுகிறார் வசனம் சொல்லுகிறது ஆதியாகமும் நாற்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணாம் வசனத்தில் அந்த பான பாத்திரக்காரன் யோசிப்பை மறந்து விட்டான் மறந்து விட்டான் பாருங்க நம்மிடத்துல நன்மை பெற்றவர்கள் மறந்து விடுவாங்க நம்மிடத்துல உதவி பெற்ற
பெற்றவர்கள் உதவி செய்வேன் என்று வாக்கு பண்ணினவர்கள் மறந்து போயிருவாங்க மறந்து போயிருவாங்க ஆனா யோசைப்படைய வாழ்க்கையை கவனிச்சு பாருங்க அவர் பாருங்க ஒரு அனாதை போல அடிமையா எகிப்து தேசத்துல இருக்கிறார் ஆனாலும் அவரை உண்டாக்கின தேவன் அவரை மறந்து விடவில்லை ஒரு அடிமையா இருந்தாலும் சிறைச்சாலையில் இருக்கிற அவரை மறுபடியும் ராஜாவுக்கு முன்பாக கொண்டு செல்கிறார் சொப்பனத்துக்கு அடுத்ததை சொல்லும்படியான கிருபைகளை செய்கிறார் ராஜாவுக்கு அடுத்த ஸ்தானத்தில் உயர்த்தப்படும்படியா யோசிப்பை நினைத்தொருகிறார் ஹாலே லூவியா சொந்தக்காரங்கள்லாம் மறந்துட்டாங்க நண்பர்கள் மறந்துட்டாங்க வித்தவங்க கூட எப்படி இருக்கான்னு நினைச்சு பார்க்கல அமைன் தகப்பனார் அவர் இறந்து விட்டார் என்று எண்ணிக்கொண்டு இருக்கிறார் அமைன் சொந்தக்காரங்களை விட்டு தகப்பனை விட்டு உறவினர்களை விட்டு தூரமாய் ஒரு அடிமையை போல அனாதை போல இருந்த யோசிப்ப ஆண்டவர் மறக்கல ஏற்ற நேரம் வந்தது சிறைச்சாலையில் இருந்து அவருடைய வஸ்திரம் மாற்றப்பட்டது ராஜ வஸ்திரத்தை தரித்தவராய் ராஜாவுக்கு அடுத்த ஸ்தானத்தில் அடிமையாயிருந்த யோசிப்பை ஆண்ட ஒரு உயர்த்தினார் மனிதர்கள் மறந்து போனாங்க ஆனா மன்னாதி மன்னர் மறந்து போகல வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின ஆண்டவர் மறந்து போகல யோசிப்பை நினைத்தொருளினார் அதனால ஒரு மேன்மையான ஒரு வாழ்க்கைய யோசிப்புக்கு கொடுத்தார் யோசிப்புக்கு கொடுத்தார் தாவிது சொல்றாரு முப்பத்தி ஒன்னு பன்னெண்டுல செத்தவனை போல சங்கீதம் முப்பத்தி ஒன்னு அமதிகாரம் பன்னெண்டாம் வசனத்துல செத்தவனை போல எல்லாராலும் முழுவதும் மறக்கப்பட்டேன் முழுவதும் மறக்கப்பட்டேன் செத்தவனை போல ஒரு மனுஷன் அந்த பூமியில செத்த பிறகு அவன் மறக்கப்பட்டுருவான் ஆனா அவரு சொல்றாரு நான் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே செத்தவனை போல எல்லாராலும் மறக்கப்பட்டேன் எல்லா மனிதர்களாலும் என்னுடைய உறவினர்களாலும் நான் மறக்கப்பட்டேன் மறக்கப்பட்டேன் ஆனா இன்னொரு இடத்துல அவர் சொல்றாரு தேவனோ என்மேல் நினைவாயிருக்கிறார் தாவித தேவன் நினைத்தருளினபடினால ஆடுகள் பின்னால இருந்த அந்த தாவிதுக்கு ஒரு மேன்மையான ஒரு உயர்வு அவருடைய வாழ்க்கையிலே கொடுத்தார் ஆடு மேய்த்து கொண்டிருந்த தாவித அரசனாய் ஆண்டவர் மாற்றினார் எதனால தெரியுமா அவரை நினைத்தொருளினபடினால நினைத்தொருளினபடினால ஆண்டவர் நம்மை மறக்க மாட்டார் தயவு செய்து கலங்காதீங்க அவிசுவாசத்துக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க ஆண்டவர் உங்க மேல நினைவா இருக்கிறவர் எந்த எல்லா அன்பை விட மேலான அன்பை நம்ம மேல வச்சிருக்கிறவர் அந்த விசுவாசத்தை கொண்டு வந்து அந்த விசுவாச கண்களோடு அவரை பாருங்க அவருடைய அன்பை நம்மளால சந்தேகப்படவே முடியாது எல்லா சூழ்நிலை அவர் நம்மை நடத்துவார் எல்லா சூழ்நிலை நம்மை தப்பு வைப்பார் அவ்வளவு மேலான அன்புடையவரா தான் இன்னைக்கு இந்த இரவு சபத்துக்கு வந்திருக்கிறவங்களை பார்த்து ஆண்டோர் சொல்லுகிறார் நான் உன்னை மறப்பது இல்லை ஹாலை லூவியா அவரை நேசிச்சு நான் ஆண்டோர் சமூகத்தில் வந்து ஜோமனணும்னு உங்கள் தூக்கத்தை தியாகம் பண்ணி வந்தீங்கல்ல ஆண்டோர் சொல்கிறாரு அன்புள்ள பிரயாசத்தை மறக்கிறதுக்கு அவர் அநீதி உள்ள தேவன் அல்ல எனக்காக என் சமூகத்தில் மன்றாட ஆள் இருக்காங்களான்னு தேடிட்டு இருந்தனே ஆனால் இத்தனை பேர் என்னை தேடி வந்திருக்கிறாங்க ஆண்டோர் கண்கள் சந்தோஷத்தோடு பார்க்கிறது அவருக்கு மேல வச்ச அன்பினால நீங்க செய்கிற பிரயாசத்தை மறப்பதற்கு அவர் அநீதி உள்ள தேவன் அல்ல அநீதி உள்ள தேவன் அல்ல காலத்தில் சகலத்தையும் நேர்த்தியாய் செய்கிற தேவன் அவர் உங்க வாழ்க்கையில கருசனையோட எல்லா காரியங்களை செய்து முடிப்பார் எதற்காக கலங்கி கொண்டிருக்கிறீங்க எதை குறித்து பயந்து கொண்டிருக்கிறீங்க என் பிள்ளைகளுடைய காரியம் என்னுடைய குடும்ப காரியம் இந்த கடன் பிரச்சனை ஏதாவது ஆயிருமோ எதுவுமே கவலைப்படாதீங்க அவர் மேல பாரத்தை வச்சிருங்க ஏன்னா அவர் உங்களை மறந்து விடவில்லை ஹாலை லூயா ஸ்ரீயானவள் தன் கற்பத்தின் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறப்பாளோ அவர்கள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பது இல்லை மறப்பது இல்லை ஆனாலும் அநேக நேரத்தில் ஆண்டு ஒரு மறந்த மாதிரி சூழ்நிலைய நம்ம வாழ்க்கையில் நாம் உணர்ந்து கொண்டே இருக்கிறோம் உணர்ந்து கொண்டே இருக்கிறோம் வேதத்தில் பாருங்க யார ஆண்டவர் மறக்க மாட்டார் யாரை ஆண்டவர் மறக்க மாட்டார் ஒரு சில காரியங்களை வேக வேகமாக சொல்லிட்டு நான் ஜோமனை விரும்புகிறேன் யார ஆண்டவர் மறவாதவர் ஆனாலும் எனக்கு டவுட் வருது வேதத்தின் அடிப்படையில் யாரை ஆண்டவர் மறக்க மாட்டார் அவர் பாருங்க அவருடைய வார்த்தையின்படி செயல்படுகிற தேவன் அவர் பாருங்க தேவன் அவருடைய தன்னுடைய வார்த்தையில் என்றைக்குமே மாற மாட்டார் அவர் பொய் சொல் தவறாதவர் பொய் சொல்ல அவர் ஒரு மனிதன் அல்ல அவர் என்ன சொன்னாரோ அப்படியே அந்த வார்த்தையின்படி செயல்படுகிற ஒரு தேவன் அவருடைய வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கிற ஒரு தேவன் பாருங்க யாரை ஆண்டவர் மறக்க மாட்டார் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தை ஒரு ஒரு ஆசிங்க 
ஒன்பதாவது சங்கீதம் பனிரெண்டாவது வசனம் ஆமேன் பாருங்க அதனுடைய பின்பகுதி சிறுமை பட்டவருடைய கூப்பிடுதலை மறவார் யார் ஆண்டவர் மறக்க மாட்டார் சிறுமைப்பட்டவருடைய கூப்பிடுதலை ஆண்டவர் மறக்க மாட்டார் ஏசாயா அறுபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அதில் ஒரு வார்த்தை சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது சிறுமைப்பட்டு ஆவிலை நொறுங்குண்டு பண்ணுகிற ஒரு ஜபம் பாருங்க யார் ஆண்டவர் மறக்க மாட்டார் சிறுமைப்பட்டவருடைய கூப்பிடுதல் அப்படின்னா ஏழையானவர்களுடைய கூப்பிடுதல் அப்படி அல்ல அர்த்தம் பாருங்க சிறுமைப்பட்டு தேவனுக்கு முன்பாக தன்னை தாழ்த்தி ஆவிலை நொறுங்குண்டு இருதயத்தில் ஒரு பாரத்தோட இருதயம் நொறுங்குண்டு யார் ஜோ பண்றாங்களோ அவரை நோக்கி அப்படி கூப்பிடுறாங்களோ அவங்கள ஆண்டவர் மறக்க மாட்டார் ஹாலே லூவியா பாருங்க சிறுமைப்பட்டவருடைய கூப்பிடுதல் அப்படின்னா சிறுமைப்பட்டு தேவனுக்கு முன்பாக தன்னை தாழ்த்தி யாவிலே நொறுங்குண்டு இருதயம் ஒட்டஞ்சி அவருடைய சமூகத்தில் ஜோ பண்ற ஒரு ஜபம் சாதாரண ஜபம் இல்ல எழுதி வச்சு வாயிலைப்பட்டுமாட்டார் <laughs> பாருங்க <laughs> அங்கீகரிக்கப்படுகிறது <laughs> பாருங்க நீ தேவனுடைய குமாரனை ஆனால் எங்களை ரட்சித்துக்கொள் உனையும் ரட்சித்துக்கொள் அப்படின்னு இன்னொரு கள்ளன் ஜோம் பண்ணுறான் ஆனால் இன்னொரு கள்ளம் பாருங்க ஆண்டவரே அப்படின்னு உடஞ்ச இருதயத்தோட நீர் பரதேசியில் வரும் பொழுது என்னை நினைத்தொருளும் ஆண்டவரே உடைய ராஜ்யத்தில் வரும் பொழுது என்னை நினைத்தொருளும் அவர் உடஞ்ச இருதயத்தோட ஜோம் பண்ணுறான் அமைன் தன்னை தாழ்த்தி அவருக்கு முன்பாக தன்னை தாழ்த்தி அமைன் நறுங்குண்ட இருதயத்தோட நொறுங்குண்ட இருதயத்தோட ஜோம் பண்ணுறான் அவன் தான் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுறான் அவன் நான் அங்கீகரிக்கப்படுறான் அப்ப சிறுமைப்பட்டவருடைய கூப்பிடுதலை ஆண்டவர் மறக்க மாட்டார் சும்மா வழக்கமா ஜோம் பண்ற ஜபம் இல்ல சும்மா பேருக்கு ஜோம் பண்ற ஜபம் இல்ல ஜபானு வந்துட்டாலே ஆண்டவருக்கு முன்னாடி நிற்கிறோம் அவர் தன்னை தாழ்த்தி இருதயம் ஒட்டஞ்சி பண்ணுகிற அந்த ஜபம் மிகவும் பலனுள்ளதா இருக்கிறது ஹாலை லூவியா அப்படி அநேக காரியங்களை வேதத்துல சொல்லி கொண்டே போக முடியும் காணானிய ஸ்திரீனுடைய ஜபம் பாருங்க ஆண்டு சொல்றாரு பிள்ளைகளுடைய அப்பத்தை நான் நாய்க்கு போட மாட்டேன் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் அந்த அம்மா வந்து ஜோம் பண்ணுறாங்க நான் உனக்கெல்லாம் பதில் தர மாட்டேன் நாய்க்கெல்லாம் நாய்க்குட்டிக்கெல்லாம் போடுறது நல்லதில்லை தன்னை நாயின்னு சொல்லிட்டாரு ஆனால் கோபட்டு போகலை 
பாருங்க உண்மைதான் ஆண்டவரு ஆனாலும் மேஜைக்கு கீழே இருக்கிறத நாய்க்குட்டிகள் தின்னுமே தன்னை தாழ்த்தி ஜோம் பண்றாங்க பாருங்க அந்த காணானீஸ்ரியை ஆண்டவர் உடனே அந்த விசுவாசத்தை கனம் பண்ணி அந்த நொறுங்குண்ட இருதயத்தை கனம் பண்ணி உடனே ஆண்டவர் அற்புதம் செய்கிறார் உன் நீ விரும்புகிறபடி உனக்கு ஆக கடவுது உன் விசுவாசத்தின்படி உனக்கு ஆக கடவுது என்று ஆண்டவர் அற்புதம் செய்கிறார் வியாதியாய் பிசாசினால் பாதிக்கப்பட்ட வீட்டில் இருக்கிற தன்னுடைய மகளுக்கு ஆண்டவர் அற்புதம் செய்கிறார் அப்ப நொறுங்குண்ட இருதயத்தோட ஜோமன்ற ஜபத்தை ஆண்டவர் புறக்கணிக்க மாட்டார் பரிதிமையும் கூறுடனும் பாருங்க இயேசுவே தாவிதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கணும் பாருங்க அப்படியே ஒட்டஞ்ச இருதயத்தோட உண்மையான இருதயத்தோட கூப்பிடுகிறான் பாருங்க பிறவிலே குருடனா இருந்து அவனுடைய கண்கள் திறக்கப்படுகிறது எவ்வளோ பெரிய அற்புதம் ஒரு இதை வாசிக்கும் பொழுது ஒரு 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 தேவ மனிதர் விதமாய் சொன்னார் யோசுவா சூரியனையும் சந்திரனையும் நிப்பாட்டினாரு ஆனா அந்த பரிதிமையு குருடன் சூரியனையும் சந்திரனையும் உண்டாக்கினவரே நிப்பாட்டி விட்டான் பாருங்க அவன் நிறைய பிச்சை எடுத்துக்கிட்டே இருப்பான் ரோட்டில் போகிறவங்களாம் ஐயா ஐயானா யாருமே அவனை கண்டுகொள்ள மாட்டாங்க அசட்டை பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் இயேசு வருகிறான்னு கேள்விப்பட்டு கூப்பிட்றான் ஃபஸ்ட்டு அவர் செவி கொடுக்கல கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான் உடஞ்ச இருதயத்தோட கூப்பிட கூப்பிட அவரால் தாண்டி போக முடியல பாருங்க தன்னை நோக்கி சிறுமைப்பட்டு ஆவியில் நொறுங்குண்டு ஒருத்தங்க கூப்பிட்டாங்கன்னா அவங்கள தாண்டி ஆண்டவரால் போகவே முடியாது உண்மையாய் உடஞ்சி ஜோமன்ற ஜபத்தை ஆண்டவர் தள்ளிவிட மாட்டார் அவன் நொறுங்குண்டு ஜோமன்ற ஜபத்தை ஆண்டவர் புறக்கணிக்க மாட்டார் அப்போ நம்ம ஜபம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கணும்னா அவன் சிறுமைப்பட்டவர்களின் கூப்பிடுதலை சிறுமைப்பட்டு ஆவியில் நொறுங்குண்டு ஜோமன்ற அந்த ஜபத்தை ஆண்டவர் புறக்கணிக்க மாட்டார் விடிப்பட்ட ஜபமா நம்ம ஜபம் மாறிச்சுனா அந்த ஜபம் வல்லமை உள்ளதா இருக்கும் ஆண்டோடத்திலிருந்து அற்புதங்களை கொண்டு வருகிறதா இருக்கும் அண்ணாளுடைய வாழ்க்கை பாருங்க ஒன்னு சாமலின் புஸ்தகம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச சம்பவம் தான் அதை ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் ஒன்னு சாமலின் புஸ்தகம் ஒன்னாம் அதிகாரத்தில் அவள் குறித்து சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது அண்ணாளுக்கு பிள்ளை இல்லை அதனால் பாருங்க பெனினால் அவருடைய சக்களத்தி ஆகிய பெனினால் அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவள் துக்கப்படும்படியாக விசனப்படுத்துகிறாங்க அவளை கோபடுத்தும்படியாக பேசுகிறாங்க மனிதர்கள் பேசுகிற கடினமான வார்த்தைகள் அண்ணாளை துக்கப்படுத்துது அண்ணால் அப்படியே விசனப்படுத்துது பாருங்க ஏழாம் வசனம் பாருங்க அவள் இவளை மனம் மடிவாக்குவாள் அதனால் அவள் சாப்பிடாமல் அழுது கொண்டே இருப்பாள் மனிதர்கள் பேசுகிற காயப்படுத்துகிற வார்த்தைகள் பரியாசம் பண்ணுகிற வார்த்தைகள் பாருங்க அண்ணால மனமடிவாக்குகிறது அவங்க பேசுகிற இப்படி சொல்லிட்டாங்களே இப்படி என்ன அவமானப்படுத்திட்டாங்களே இருதயம் உடஞ்சி சாப்பிடாம அழுதுகிட்டே இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலைமை அண்ணாளுக்கு பிள்ளை இல்லாததுனால ஒரு குறைவுனால ஒரு குறைவு இருக்கிறதுனால மற்றவர்கள் பண்ணுகிற பரியாசங்கள் மற்றவர்கள் அவமானப்படுத்தி பேச வார்த்தைகள் அண்ணால காயப்படுத்தி விட்டது தனமோடைய வாழ்க்கை மனம் கசந்து அழுதுகிறே இருக்கிறது தான் அழுது அழுது தலையணை நினைக்கிறது தான் சாப்பிடாம அழுது கொண்டே இருக்கிறது தான் அண்ணாளுடைய நிலைமை ஆனா பாருங்க பத்தாம் வாசனம் பாருங்க ஆண்டுடைய சமூகத்தில் எப்போதும் ஆலயத்துக்கு அவங்க குடும்பமா போற நேரம்லாம் இப்படியே அழுதுகிட்டே வருவா ஆனா எத்தனை வருஷமா இப்படி நடந்துச்சுன்னு தெரியல ஆனா அவளுக்கு ஒரு தெளிவு வந்தது ஒன்னாம் அதிகாரம் பத்தாம் வாசனம் தேவ ஆலயத்துக்கு போய் தேவ சமூகத்தில் மனம் கசந்து மிகவும் அழுது கத்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி பதினொன்னாம் வசனம் பாருங்க மறவாமல் என்னை நினைத்தொருளி ஒரு ஆண் பிள்ளையை தந்திரானால் ஒரு பொருத்தனம் பண்ணி ஜோம் பண்ற ஆண்டோரே என்னை மறவாம என்னை நினைத்தொருளுங்க ஆண்டோரே எனக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளையை தாங்க ஆண்டோரே கருத்தா இதயம் பாருங்க மனம் கசந்து மிகவும் அழுது ஆண்டோடைய சமூகத்தில் ஜோம் பண்றாங்க சாதாரண ஜபம் அல்ல வழக்கமா ஜோம் பண்ற ஜபம் அல்ல இருதயம் ஒட்டஞ்சி மனிதர்கள் பண்ணுகிற அந்த பரியாசங்கள் அந்த வேதனைகள் அதெல்லாம் அப்படியே ஆண்டோடைய சமூகத்தில் இருதயத்தில் அப்படியே ஆண்டோடைய பாதத்தில் ஊட்டி பண்ணுகிற ஜபம் அந்த பாரத்தை அப்படியே ஆண்டோடைய சமூகத்தில் ஊட்டி ஜோம் பண்ணுகிற ஒரு ஜபம் இந்த ஜபத்தை பாருங்க எவ்வளோ வல்லமை உள்ளது பதினஞ்சாம் வசனம் நான் கத்தருடைய சந்நிதியில் என் இருதயத்தை எல்லாம் ஊற்றி விட்டேன் பத்தொன்பதாம் வசனம் பாருங்க எத்தனை வருடமோ பிள்ளை இல்லை 
வாழ்நாள் ஃபுல்லாக அழுதுகிட்டே இருந்தாங்க எத்தனை பேர்கிட்ட சொல்லி அழுதாங்கன்னு தெரியல ஆனால் ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லி அழுத உடனே என்ன நடந்துச்சு பத்தொம்பதாம் வசனத்தில் கத்தர் அவளை நினைத்தொருளினார் ஹாலை லூயா பாருங்க எப்படிப்பட்ட ஜபத்தை ஆண்டவர் நினைத்தொருளுகிறார் எப்படிப்பட்ட ஜபத்திற்கு ஆண்டவர் உடனே பதில் கொடுக்கிறார் சிறுமைப்பட்டு ஆவியில் நொறுங்குண்டு மனம் கசந்து மிகவும் அழுது ஜோமனுகிற அந்த ஜபத்தை ஆண்டவர் ஒரு நாளும் அசோட்டை பண்ண மாட்டார் ஒட்டனை ஆண்டவிடத்திலிருந்து பதில் வரும் ஆண்டவர் ஒட்டனை அதற்கு அற்புதம் செய்வார் அத்தனை நாளா பரியாசம் பண்ணி கொண்டிருந்த மனிதர்கள் நடுவில் அண்ணாளுடைய தலையை ஆண்டவர் உயர்த்தினார் அவளை நாளா பலவிதமான பாருங்க காயப்படுத்துகிற வார்த்தைகளை சொல்லி இருப்பாங்க ஆனா அந்த ஜபத்துக்கு பிறகு பாருங்க அத்தனை நாளா இருந்த பட்ட பயிர் போய்விட்டது அவ பயிர் போய்விட்டது அவமான சொற்கள் போய்விட்டது எந்த மனிதர்கள் நடுவிலே கூணி குறுகி தலை குனிந்து நடந்தாங்களோ அதே மனிதர்கள் நடுவிலே தலை நிமிர்ந்து நடக்கும்படியா அண்ணாளுடைய கொம்பை ஆண்டவர் உயர்த்தினார் ஹாலை லூயா எதுனால இந்த காரியம் நடந்துச்சு மனம் கசந்து மிகவும் அழுது பண்ணுகிற ஜபம் சாதாரணமா வழக்கத்தின்படியா பண்ணுகிற ஜபம் அல்ல சும்மா உதட்டளவிலை பண்ணுகிற ஜபம் அல்ல என்ன பிரச்சனையோ அது உங்களை எப்படிலாம் பாதிச்சிருக்கிறதோ நெருக்கி இருக்கிறதோ அதை எல்லாம் ஆண்டுடைய பாதத்துல ஊற்றி பண்ணுகிற ஜபம் அது வல்லமை உள்ளது வல்லமை உள்ளது பாருங்க உபாகம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழு வசனங்களை வாஸ்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் எகிப்து தேசத்தில் அடிமைகளாக இருக்கிறாங்க பாருங்க எகிப்து இறங்களை ஒடுக்கி எங்களை சிறுமைப்படுத்தி எங்கள் மேல் கடினமான வேலைகளை சுமத்தின போது கத்தரை நோக்கி கூப்பிட்டோம் பாருங்க அண்ணால் அப்படியே மனிதர்கள் பேசின அந்த வார்த்தை அவமானம் நிந்த பரியாசங்கள் அதெல்லாம் இருதயம் காயப்படுத்தி இருந்தது அது அப்படியே ஆண்டவிட்ட ஊட்டி ஜோம் பண்ணாங்க ஆனால் அந்த இஸ்ரோவேல் ஜனங்களுடைய பிரச்சனை பாருங்க அங்கே யோசைப்பு ராஜாவுக்கு அடுத்த ஸ்தானத்தில் இருந்தாலும் நாளடைவில் யோசைப்பை அறியாத வேறொரு ராஜன் வந்தான் இந்த இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் எல்லாம் அடிமையாக மாற்றிட்டான் பாருங்க பயங்கரமாக உபத்திரப்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க வசனம் சொல்லுகிறது எகிப்தியர்கள் எங்களை ஒடுக்கி எங்களை சிறுமைப்படுத்தி எங்கள் மேல் கடினமான வேலைகளை சுமத்தின பொழுது சுமத்தின ஒரு உபத்திரவம் வேலை செய்கிற இடத்துல அநேக நேரத்தில் நெருக்கம் பணி செய்கிற இடத்துல உபத்திரவம் அமைன் மனிதர்கள் அதிகாரிகள் பண்ணுகிற காரியத்தினால நெருக்கம் பலவிதமான உபத்திரவங்கள் அந்த சூழ்நிலையில் பாருங்க எகிப்தியர்கள் எங்களை ஒடுக்கி எங்களை சிறுமைப்படுத்தி எங்கள் மேல் கடினமான வேலைகளை சுமத்தின பொழுது ஒரு உபத்திரவத்தின் நேரத்தில் ஒரு நெருக்கத்தின் நேரத்தில் கத்தரை நோக்கி கூப்பிட்டோம் உடனே ஆண்டவர் என்ன பண்ணார் அவர்களை நினைத்தொருளினார் ஹாலை லூயா யாத்திராக ரெண்டாம் அதிகார இருபத்தஞ்சாம் வசனம் பாருங்க தேவன் இஸ்ரோவேல் புத்திரரை கண்ணோக்கினார் தேவன் அவர்களை நினைத்தொருளினார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உபத்திரவத்தின் நடுவில் இருந்து பண்ணுகிற ஜபம் அமைன் இருதயம் நொறுங்கி ஒடுக்கப்பட்டு நெருக்கப்பட்டு அப்படியே அமைன் ஒரு கதறுதலோடு பண்ணுகிற ஒரு ஜபம் பாருங்க என் ஜனத்தின் உபத்திரவத்தை நான் பார்க்கவே பார்த்தேன் ஆலோட்டிகள் நிமித்தம் அவர்கள் இடுகிற கூக்குரலை கேட்டேன் அவர்கள் படுகிற வேதனைகளையும் அறிந்திருக்கிறேன் உபத்திரவம் மனிதர்களினால அதிகாரிகளினால பொல்லாத மனிதர்களினால சில நேரத்தில் உபத்திரவப்படுத்தப்படலாம் இது யாருக்கு தெரியும் என்னுடைய நெருக்கம் யாருக்கு தெரியும் யார் எனக்கு உதவி செய்வார்கள் என்று அங்கலாய்த்து கொண்டிருக்கலாம் இஸ்ரோவேல் ஜனங்களுடைய கூக்குரலை கண்டு ஆண்டவர் உங்களுடைய உபத்திரவத்தை ஆண்டவர் கண்டு உங்களை நினைத்தொருளி அதிலிருந்து ஒரு விடுதலையை ஆண்டவர் கட்டளையிடுவார் ஹாலை லூயா பாருங்க இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் கொடுமையா நடத்தினாங்க யாத்திரா ஒன்னாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனத்துல அவர்கள் ஜீவனையும் கசப்பாக்கினார்கள் கொடுமையாய் நடத்தினார்கள் யாத்திரா ஒன்னாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனத்தில் எகிப்தியர்கள் இஸ்ரோவேல் புத்திரரை கொடுமையாக வேலை வாங்கினாங்க நெருக்கிறாங்க உபத்திரவப்படுத்துகிறாங்க அந்த நேரத்தில் தேவனை நோக்கி கூக்குரல் இடுறாங்க தேவனை நோக்கி அந்த உபத்திரவத்தின் நேரத்தில் அப்படியே கதறாங்க ஆண்டவர் உடனே அதை நினைத்தொருளி ஆண்டவர் அதை கண்ணோக்கி இந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து ஆண்டவர் வெளியே கொண்டு வருகிறார் ஒருவேளை மனிதர்கள் உங்களை நெருக்கலனாலும் ஏதோ ஒரு வியாதி வியாதினால அப்படியே நீங்க உபத்திரவப்படுறீங்க ஐயோ இந்த பலவீனம் இந்த பிரச்சனை இந்த வழி என்னால் தாங்க முடியலையே நீங்க அங்கலாயித்து கொண்டு இருக்கலாம் கடன் பிரச்சனை 
ஏதோ ஒரு உபத்ரவத்தினுடைய சூழ் பாதையில் நீங்கள் கடந்து சென்று கொண்டு இருக்கலாம் ஈஸ்வரவேல் ஜனங்களுடைய கூக்குரலை கண்ட ஆண்டவர் உங்களையும் அதிலிருந்து விடுதலையாக்குவார் எந்த பாவத்தின் அடிமைத்தனமாக இருந்தாலும் அதிலிருந்து ஆண்டவர் விடுதலையாக்குவார் ஈஸ்வரவேல் ஜனங்களை நினைத்தொருளி அந்த நேரத்தில் கூப்பிட்டாங்க ஆண்டவர் கேட்டருளி உடனே விடுதலையாக்கினார் பாருங்க ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் இருபதாம் அதிகாரம் மூணாவது வசனத்தில் எஸ்ஐகே ராஜா ஜோம்ன்றாரு என்ன சூழ்நிலைமை அவருக்கு ஏசாய தீர்கதர்சி வந்து சொல்றாரு உடைய வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்திவிடும் நீர் அவ்வளோதான் பிழைக்க மாட்டீர் ஒரு வியாதி வந்துருச்சு உங்க காரியத்தை எல்லாம் ஒழுங்குபடுத்திருங்க இந்த வியாதி நிமித்தம் நீர் பிழைக்க மாட்டீர் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என்று ஆண்டவருடைய வார்த்தையை அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு பாருங்க தேவன் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாரு பரலோகம் ஒரு காரியத்தை இந்த பூமியில செய்யும்படி திட்டமிட்டு விட்டது ஆனா ஒரு ஆச்சரியமான காரியம் பாருங்க எஸ்ஐக்கியா உடனே இருபதாம் அதிகாரம் ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் இருபதாம் அதிகாரம் மூணாம் வசனத்துல ஆண்டவரை நோக்கி ஜோம்ன்றாரு பாருங்க நான் உமக்கு முன்பாக உண்மையும் மன உத்தவமாய் நடந்து உமது பார்வைக்கு நலமானதை செய்தேன் என்பதை நினைத்தருளோ நினைத்தருளோனு சொல்லிட்டு அப்படி விண்ணப்பம் பண்ணிட்டு எஸ்ஐக்கியா மிகவும் அழுதான் பாருங்க அவருடைய இருதயம் ஒட்டஞ்சி அவ்வளவுதான் நீர் பிழைக்க மாட்டீர்னு சொன்ன உடனே எந்த மனுஷங்கிட்ட போய் அழல எந்த வைத்தியர்கிட்ட போய் அழல ஆனா தேவனுடைய சமூகத்தில் அவர் அழுதார் என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா அந்த தேவன் ஒரு திட்டமிட்டு இருந்தார் ஆனா அந்த திட்டத்தையே அந்த கண்ணீரின் செபம் மாற்றிவிட்டது அவ்வளவுதான் இவருடைய வாழ்க்கை முடிஞ்சிட்டுன்னு ஆண்டு ஒரு திட்டமிட்டுட்டார் ஆனா அந்த கண்ணீரின் செபம் வாழ்க்கையில பதினைந்து வருடத்தை கூட்டி கொடுத்தது சாதாரண மனிதன் பண்ணுகிற அந்த உடஞ்சோடு பண்ணுகிற அந்த ஜபத்தை கேட்டு வானத்தையும் பூமி உண்டாக்கிற சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் எந்த அளவுக்கு பதில் கொடுக்கிறார் பாத்தீங்களா அப்போ அந்த உடஞ்ச அது அவரை யாரும் அதிகாரம் பண்ணி ஒன்றுமே செய்ய முடியாது ஆனால் அவர்கிட்ட நம்ம தாழ்த்தி உடஞ்சி அழுதுட்டீங்கன்னு வைங்களேன் உங்கள் கண்ணீரை மீறி அவரால் போக முடியாது போக முடியாது பாருங்க மார்த்தால் மரியால் தன்னுடைய சகோதரன் இறந்துட்டான் அப்படின்னு அழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க அழுது அதாவது ஆண்டவர் எல்லாமே தெரியும் அவன் மறிச்சிருவான் திரும்ப எழுப்ப போகிறோன்னு தெரியும் எழுப்புறதுக்காக தான் மறுபடியும் வந்திருக்கிறார் மறித்து நாலு நாள் ஆயிடுச்சு லாசுருவே வச்சுட்டாங்க ஏசு கிறிஸ்து வந்திருக்கிறாருன்னு கேள்விப்பட்ட உடனே மார்த்தாலும் மரியாலும் வந்து அழுகிறாங்க மரியால் உடனே ஆண்டோடைய பாதத்தில் விழுந்து ஆண்டோரே நெருங்கி இருந்திருந்த என் சகோதரன் மறித்திருக்க மாட்டான்னு கண்ணீர் விடுத்து அழுகிறாள் அவள் கூட அவள் அழுகிறத பார்த்த உடனே கூட இருக்கிற யூதர்கள் எல்லாம் அழுகிறாங்க அழுகிறாங்க அந்த சம்பவத்தை கவனிச்சு பாருங்க இருதயத்தை ரொம்ப தொட்ட ஒரு காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கண்ணீர் விட்டார் ஏன் அழுதார் தெரியுமா மார்த்தால் மரியால் அழுகிறாங்க அவங்க கூட இருக்கிற ஜனங்கள் அழுகிறாங்க அழுகிறத பார்த்த உடனே இயேசு கண்ணீர் ஒடிக்கிறார் நல்லா அந்த சம்பவத்தை கவனிங்க இயேசு ஏன் வந்தார் தெரியுமா அந்த சகோதரனையே உயிரோடு எழுப்பி மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதத்தை செய்யதான் வந்தார் ஆனா அந்த இடத்துல நான் இருந்தேன் அப்படின்னா நான் வேறு மாதிரி செஞ்சுருப்பேன் ஆனால் இயேசு என்ன பண்ணுறாரு ஏன் அழுற உன்னை சந்தோஷப்படுத்த தான் நான் வந்திருக்கேன் அழுகை நிப்பாட்டு வா உன்பா உன்னுடைய சகோதரன் நான் எழுப்பி கொடுக்க தான் வந்தேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஆனால் பாருங்க இதை யோசிக்கும் போது ஒரு 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 உதாரணத்தை ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுத்தார் ஒரு வேளை நீங்கள் ஒரு பத்து போன் செய்யினை தொலைச்சிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் பத்து போனு இப்போ அதுக்கு இருக்கிறதுல பெரிய அமௌண்டு தொலைச்சிட்டீங்க வீட்டில் பதில் சொல்ல முடியாது அழுதுகிட்டு இருக்கீங்க அந்த செயினை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் உங்ககிட்ட கொடுக்குற உங்கள் நீங்கள் அழுதுகிட்டே இருக்கீங்க உங்களை சந்தோஷப்படுத்த தான் நான் வந்திருக்கேன் நான் அந்த செயினை கொண்டு வந்திருக்கேன் ஆனால் கொடுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அழுகிறதெல்லாம் பார்த்து நான் அழுதுகிட்டு இருப்பேண்ணா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன் நம்மளுடைய செய்கை எப்படி இருக்கும் நீங்கள் அழுகிறத பார்த்து ஐயோ இந்த அக்கா அழுகுறாங்களே நான் அழுவேனா அதை நிறுத்துங்கக்கா எதுக்கு அழுகுறீங்க செயினு தானே இந்தாங்க அப்படின்னு நான் கொடுத்துருப்பேன் ஆனால் ஆண்டவர் பாருங்கள் தன்னுடைய பிள்ளைகள் அழுகிறத அவரால் பார்த்துட்டு இருக்கவே முடியாது அவங்க அழுகிறத பார்த்து அவர் அழுகிறார் அவர் கண்ணீர் வடிக்கிறார் உங்களுடைய கண்ணீரில் பங்கு கொள்ளுகிற தேவன் அவர் நீங்க அழுகிறதை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருப்பவர் அல்ல மனிதர்கள் உங்களை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம் உங்க பிரச்சனை இல்ல உங்களை பிரயாசம் பண்ணி கொண்டு இருக்கலாம் நீங்க இருதயம் உடஞ்சி அழுதீங்கன்னா உங்களுக்காக பாரம் கொள்ளுகிற ஒரு ஆண்டவர் உங்களுக்காக பரிதாபிக்கிற ஒரு ஆண்டவர் அவர் தான் சொல்கிறாரு நான் உன்னை மறக்க மாட்டேன் அந்த இடத்துல பாருங்க அவர் அழுகிறார் அதுக்கு பிறகு தான் மறுபடியும் கவனம் எங்கே வச்சிங்க காட்டுங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டு வந்து கல்லை புரட்டுங்கள்னு சொல்லி லாசுருவே வெளியே வா என்று சொல்லுகிறார் 
ஆண்டுடைய கிருபையினால் இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு நான் போயிருக்கிறேன் அந்த லாஸ்வரு இருந்த கல்லரை எப்படி இருக்கும்னா ரோட்டில் இருந்து கீழே இருக்கும் பள்ளமாக பள்ளமாக ஆழமாக இருக்கும் அங்கே தான் கொண்டு வச்சுருப்பாங்க ஆனால் லாஸ்ட்ருவே வெளியே வானா அந்த சீலையோடு சுற்றிக்கிட்டு மறித்தவன் வெளியே வந்தான் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது பாருங்கள் அந்த கண்ணீர் வடித்து கொண்டிருந்த அந்த பிள்ளைகளுக்காக அந்த கண்ணீரை கேட்டு யாருக்குமே செய்திராத மிகப்பெரிய அற்புதத்தை ஆண்டவர் செய்தார் ஒருவேளை உங்கள் வாழ்க்கையில் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையாக இருக்கலாம் உங்கள் வாழ்க்கையாக இருக்கலாம் அவ்வளோதான் இது மறித்து விட்டது இது முடிந்து விட்டது என்று நீங்கள் நெ நினைத்து கொண்டு இருக்கலாம் அவ்வளோதான் மறித்து விட்டது இந்த காரியம் அவ்வளோதான் இது நீ கைகூடி வராது இந்த சம்பவம் நீ எங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்காது இந்த நல்ல காரியங்கள் நடக்காது இது மறித்து விட்டது என்று எண்ணிக்கொண்டு இருக்கலாம் ஆனால் மறித்து விட்டது என்று எண்ணுகிற அந்த காரியத்தில் ஒரு புதிய துவக்கத்தை உண்டு பண்ண ஆண்டவர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் லாசூர் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிட்டான்னு நினைச்சாங்க அந்த கண்ணீர் பாருங்க அவங்களை மாற்றிவிட்டது அப்ப கண்ணீரை ஆண்டவர் தாண்டி போகவே மாட்டார் உடஞ்ச இருதயத்தோடு பண்ணுகிற ஜபத்தை ஆண்டவர் புறக்கணிக்கவே மாட்டார் நம்ம ஜபம் எப்படி மாறணும் பாரமுள்ள ஜபமா மாறணும் கண்ணீரோடு ஜபம்ன்ற ஒரு ஜபமா மாறணும் அப்போ அந்த ஜபம் வல்லமை உள்ளதா இருக்கும் ஆண்டவர் சிறுமைப்பட்டவர்களின் கூப்பிடுதலை மறக்கவே மாட்டார் ஹாலை லூவியா பாருங்க யார் ஆண்டவர் மறக்க மாட்டார் இன்னொரு ஒரு நபருடைய ஒரு ஜபத்தை சொல்லிவிட்டு நான் ஜபம் பண்ண விரும்புகிறேன் ஆதி ஆகமத்தின் புஸ்தகம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் வாசிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் ஆபரகாமுக்கு தரிசனமாகிறார் தரிசனமாகி ஒரு காரியம் சொல்கிறாரு சோதம் கோமுராவினுடைய கூக்குரல் பெரிதாயிருக்கிறது அதற்கு அதை நான் அவங்க நான் என் பரலோகத்துக்கு வந்து அவங்க பாவம் எட்டியிருக்கிறது பரலோகத்துக்கு வந்து எட்டியிருக்கிற அந்த கூக்குரலின்படி அவங்க செய்திருக்கிறாங்களான்னு பார்க்க நான் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோதம் கோமுராவுக்கு நியாய தீர்ப்பு கொடுப்பதை பற்றி ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் அதை ஆபரகாம் அறிந்து கொண்டார் உடனே தொடர்ந்து இருக்கிற வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது உடனே அந்த பட்டணத்திற்காக அவர் ஜபம் பண்ணுகிறார் ஆண்டவர் பாருங்க நான் செய்ய போகிறதே ஆபரகாமுக்கும் மறைப்பேனோ ஜபம் பண்ணுகிற ஒரு மனிதனுக்கு ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை சொல்லுவார் ஏன் அப்படின்னா ஆண்டோடைய சாயல உருவாக்கப்பட்ட மனிதர்களை அழிப்பது ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்லை ஆனா பாவம் பெருகும் பொழுது ஆண்டோடைய நீதியின்படி அவர் நியாய தீர்ப்பு கொடுத்தாக வேண்டும் அந்த பட்டணத்திற்காக பரிந்து பேசுகிறவர்கள் இருந்தா அந்த ஜனங்களுக்காக பரிந்து தேவனத்தில் மன்றாடுகிறவர்கள் இருந்தா ஒருவேளை அந்த ஜனங்கள் தப்புவிக்கப்படுவாங்க அந்த பாரத்தோடு தான் ஆபரகாமுக்கு இந்த காரியத்தை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆனால் தொடர்ந்து வாஸ்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பட்டணத்தில் நீதிமான்கள் இருந்த அழிப்பீரோ நீதிமான் ஆகிய லோத்து அந்த பட்டணத்தில் இருந்தபடினால அவருடைய அண்ணன் மகன் ஆகிய லோத்து அவருடைய உறவினர் அங்கே இருந்தபடினால அவருடைய சொந்தக்காரர் அந்த பட்டணத்தில் இருந்தபடினால லோத்துவுக்காக அவர் மன்றாடுகிறார் அந்த ஒரே ஐம்பது நீதிமான்கள் இருந்து அந்த பட்டணத்தை அழிப்பீரோ நாற்பத்தஞ்சு நீதிமான்கள் நாற்பது நீதிமான்கள் அப்படியே மன்றாடி கொண்டே இருக்கிறார் ஆனால் அந்த லோத்துவுக்காக தான் அவர் ஜபம் பண்ணினார் ஒருவேளை அந்த பட்டணத்து ஜனங்களெல்லாம் மன்னிங்கன்னு ஒரு மண்டாடி இருந்தால் சோதம் கோமரம் அழியாமல் தப்புவிக்கப்பட்டு இருக்கும் ஆனால் அந்த இடத்துல கவனித்து பாருங்கள் தேவ தேவனுடைய சமூகத்தில் லோத்துவுக்காக அவர் பரிந்து பேசி மன்றாடி ஒரு ஜபம் பண்ணுகிறார் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தை நம்ம வாசிக்கும் போது சோதம் குமரம் பட்டணத்திற்கு நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கும்படியா எல்லா காரியங்கள் ஒழுங்காகி விட்டது இப்போ லோத்துவுக்காக ஆபரகாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் விண்ணப்பம் பண்ணி இருக்கிறார் அவர் தேவனுடைய மனிதன் ஒரு உடஞ்ச இருதயத்தோட தேவனுக்கு முன்பாக தன்னை தாழ்த்தி ஆண்டோரே நான் தூசியும் சாம்பலுமான ஒரு மனுஷன் இன்னொரு விஷய உங்களிடத்துல பேசுகிறேன் ஆண்டோருக்கு கோபராமல் இருக்கட்டும்னு தன்னை தாழ்த்தி சிறுமைப்பட்டு அவர் ஜபம் பண்ணினார் ஆனால் லோத்துவுக்காக தான் அவர் ஜபம் பண்ணினார் அதை ஆண்டவர் அறிந்து கொண்டு அந்த சோதம் குமரவை அழிப்பதற்கு முன்பாக இருபத்தொம்பதாம் வசனம் பாருங்க தேவன் அந்த சமபூமியின் பட்டணங்களை அழிக்கும் போது தேவன் ஆபரகாமை நினைத்து லோத்து குடியிருந்த பட்டணங்களை தாம் கவிழ்த்து போடுகையில் லோத்தை அந்த அழிவின் நடுவில் இருந்து தப்பி போகும்படி அனுப்பிவிட்டார் இந்த வசனத்தினுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமா அந்த லோத்து குடியிருக்கிற அந்த பட்டணத்துக்கு ஆண்டவர் அழிவை உண்டு பண்ண போகிறார் 
அப்போ ஒருவேளை நீதிமானாகிய லோத்து அந்த பட்டணத்தில் இருக்கான்னு லோத்துவதா அந்த ஒரு நினைவு கூறணும் ஆனா வசனம் சொல்லுகிறது ஆபரகாமை நினைத்து ஆபரகாமை நினைவு கூர்ந்து லோத்தை அந்த அழிவின் நடுவில் இருந்து தப்பி போகும்படி அனுப்பிவிட்டார் பாருங்க யாரு ஆண்டுடைய சமூகத்தில் மற்றவர்களுக்காக ஜோம் பண்றாங்களோ அந்த ஜபத்தினுடைய காரியம் நிறைவேற போகும் பொழுது ஒருவேளை நம்ம தேசத்துக்காக ஜோம் பண்றோம் அந்த ஒரே எங்க தேசத்தை பாதுகாத்துக்கோங்க ஜனங்கள் எல்லாம் ரட்சிங்க ஜனங்கள் எல்லாம் தப்பு வைக்கப்படட்டும் கொத்து கொத்தா மரணங்கள் தடுக்கப்படட்டும் நம்ம ஜோமனி இருக்கிறோம் ஆனா அப்படிப்பட்ட மரணங்கள் வருகிற சூழ்நிலை வரும் பொழுது ஜபம் பண்ணின உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் நினைவு கூர்ந்து அந்த ஜனங்களை அழிவுக்கு விலைக்கு ஆண்டவர் தப்பு வைப்பார் ஆலை லூயா இதுதான் சத்தியம் பாருங்க லோ ஆபரகாமை நினைத்து அந்த இடத்தை அழிவை கொண்டு வர போகிறார் ஆபரகாமை நினைவு கூறுகிறார் அந்த இடத்துக்காக ஜோமன்ன ஒரு மனுஷனை ஆண்டவர் நினைவு கூறுகிறார் இந்திய தேசத்தில் ஒரு அழிவு வரப்போகுதுன்னா ஜோமன்ன உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் நினைவு கூறுவார் ஆலை லூயா அந்த ஜனங்களை நினைவு கூர்ந்து பாருங்க தேசத்தினுடைய ஜனங்களுக்கு வர்ற அழிவுக்கு விளக்கி அவங்களை பாதுகாப்பார் அதுக்காக தாங்க நீங்களும் நானும் கூடி வந்திருக்கிறோம் நம்ம தேசம் தப்புவிக்கப்படணும்னா நம்ம தேசம் பாதுகாக்கப்படணும்னா குழந்தைகளும் பெரியவர்களும் முதியவர்களும் பாதுகாக்கப்படணும்னா கொத்து கொத்தா மரணங்கள் தடுக்கப்படணும்னா தேவனுடைய சமூகத்தில் நினைப்பூட்டுதலான ஜபங்கள் ஏறெடுக்கப்பட வேண்டியது அவசியம் அதற்காக தான் நம்ம ஜோமனுக்கிற இந்த ஜபத்தை ஆண்டவர் ஏற்படுத்தி நம்மை ஒன்று கூட்டி இருக்கிறார் இதை நம்ம சாதாரணமாக நினைக்கக்கூடாது அதனால இந்த ஜபத்தை மேன்மையாக எண்ணுங்கள் தொடர்ந்து வந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் நம்ம பண்ணுகிற ஜபத்தை நினைவு கூர்ந்து திரளான ஜனங்களை ஆண்டவர் அழிவுக்கு விலக்கி தப்பு வைப்பார் ஆபரகாம நினைவு கூர்ந்து லோத்துவை ஆண்டவர் தப்பு வைக்கிறார் அது மட்டும் இல்லை மற்றவங்களுக்காக ஜோம் பண்ணுறவங்கள நினைவு கூர்ந்த ஆண்டவர் சும்மா விட மாட்டார் பாருங்கள் யோபுனுடைய புஸ்தகத்துக்கு வாங்க யோபு நாற்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒரு காரியத்தை சொல்லிட்டு நான் ஜோமனை விரும்புகிறேன் நாற்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பாருங்க எட்டாம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது என் தாசனாகி யோபுவும் உங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்வான் நான் அவன் முகத்தை பார்த்து உங்களை உங்கள் புத்தி இனத்துக்கு தக்கதாக நடத்தாதிருப்பேன் யோபுனுடைய சிநேகிதர்கள் மேல தேவனுக்கு கோபம் வருகிறது பாருங்க தேவ கோபத்துக்கு ஏதுவா இருக்கிற காரியங்களுக்காக நம்ம ஜோமன்னோம் தேசத்துல தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாத செய்கள் ஈடுபடுறவங்க மனம் திருமணம்னு ஜோமன்னோம் தேவ கோபத்துக்கு ஏதுவா இருக்கிறவங்களுக்காக இங்க யோபு ஜோமன்றாரு அப்போ என்ன நடக்குது ஆண்டு சொல்றாரு நெண் தாசனாகிய யோபுவினுடைய முகத்தை பார்த்து மற்றவங்களுக்காக தேவ கோபத்துக்கு எதுவா இருக்கிறவங்களுக்காக எந்த ஒரு மனிதன் ஜபம் பண்ணுகிறானோ அவன் முகத்தை பார்த்து அவனை நான் நினைவு கூர்ந்து உங்கள் புத்தி இனத்துக்கு தக்கதாக உங்களை நடத்தாதிருப்பேன் அப்ப நம்ம நினைச்சு அந்த ஜனங்களை ஆண்டவர் தப்பு வைக்கிறார் அந்த ஜனங்களுக்கு ஏற்ற தண்டனை கொடுத்து அவங்க அழிஞ்சு போயிருவாங்க அவங்களை ஆண்டவர் பாதுகாக்கிறார் அது மட்டும் அல்ல ஆண் யோபு பாருங்க தன் சிநேகிதருக்காக ஜபம் பண்ணினபடினால பத்தாம் வசனம் பாருங்க யோபு தன் சிநேகிதருக்காக வேண்டுதல் செய்த போது கத்தர் அவன் சிறையிருப்பை மாற்றினார் யோபு எல்லாம் இழந்து போன நிலைமையில இருக்கிறார் அமீன் வியாதிப்பட்ட சூழ்நிலை மேல இருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை மேலையும் அமீன் தேவ கோபத்துக்கு ஏதுவானவர்களுக்காக அவர் விண்ணப்பம் செய்கிறார் அவருடைய விண்ணப்பத்தை கேட்டு அவருடைய சிறையிருப்பை ஆண்டவர் மாற பண்ணினார் ஒருவேளை வியாதியோட பலவீனத்தோட கடன் பிரச்சனையோட அவமானத்தோட நிந்தையோட தேசத்திற்காக ஜபம் பண்ண வேண்டும் என்று நீங்கள் வந்திருக்கலாம் ஆண்டவர் உங்களை நினைவு கூர்ந்து நீங்க ஜனங்களுக்காக ஜோம் பண்ணினால தேசத்திற்காக ஜபம் பண்ணினபடினால உங்களுடைய நிந்தை மாறும் உங்களுடைய சிறையிருப்பு மாறும் உங்களுடைய அவமானங்கள் உங்களுடைய கடன் பிரச்சனைகள் உங்களை நெருக்குகிற காரியங்களை ஆண்டவர் மாற பண்ணுவார் நினைவு கூறுகிறார் தெரியுமா ஆமேன் கத்தர் நம்மை நினைத்து இருக்கிறார் அவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் ஆசீர்வதிப்பார் தான் ஆரம்பத்திலே சொன்ன முழு இரவு ஜபத்தில் ஜோமனை ஆக்கோப்பதான் ஆண்டவர் இஸ்ரவேலாய் ஆசீர்வதித்து அவருடைய சந்ததியை பூமியே ஆச்சரியத்தோடு உலக ஜனங்களை ஆச்சரியத்தோடு பார்க்கும்படியா ஆண்டவர் மேன்மைப்படுத்தி இருக்கிறார் 
அப்போ யார் ஜபத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஒட்டஞ்ச இருதயத்தோட பாருங்க சிறுமைப்பட்டு ஆவியில் நொறுங்கொண்டு யார் ஜோம் பண்ணுறாங்களோ அந்த ஜபத்தை ஆண்டு ஒரு மறக்கவே மாட்டார் மறக்கவே மாட்டார் அது மட்டும் அல்ல அது ஜபத்துக்கும் பதில் தருவார் ஜோமுன்னு உங்களுடைய சிறையிருப்பையும் மாற்றி உங்களையும் ஆண்டு ஒரு ஆசீர்வதிப்பார் ஹாலை லூயா இந்த சத்தியத்தை நீங்கள் அறிந்து கொண்டீங்கன்னா ஜோம் நாமல் இருக்கவே மாட்டீங்க ஜபத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீங்க அதனால தான் ஆண்டவர்களோடு பேசி கொண்டு இருக்கிறார் ஹாலை லூயா அப்படி எழுந்து கொள்ளலாமா ஆமே நான் உன்னை மறப்பது இல்லை தாய் தன் கற்பத்தின் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறப்பாளோ அவர்கள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறக்க மாட்டேன் தயவு செய்து ஒரு ரெண்டு நிமிடம் எழுந்திருக்கொள்ளுங்க ஆண்டுடைய சமூகத்தில் நம்ம ஜோமனை போகிறோம் ஆமேன் உங்களை ஆண்டு ஒரு ஆசீர்வதிக்க போகிறார் ஆமேன் ஹாலை லூயா வசனத்தை கேட்கறதுனால சும்மா வெறுமையாக கேட்டுட்டு அப்படியே போகிறதுனால ஒரு பிரயோஜனம் அல்ல ஆண்டோரே இந்த வசனத்தின்படி என்னை ஆசீர்வதிங்கன்னு நீங்கள் ஜோமனும் போது தான் அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் மோன முதலாவது ஆண்டோரே சாதாரண ஜபம் எனக்கு வேண்டாம் தட்டி <laughs> ஒரு புதிய அபிஷேகத்தினாலும் நாமத்தில் ஊற்றப்படுவதாக ஊற்றப்படுவதாக அண்டோரே யோபுனுடைய சிறையிருப்பை மாற்றினது போல உங்க பிள்ளைகளுடைய சிறையிருப்புகளை மாற்றுங்க ஆண்டோரே இழந்து போன நன்மைகளை இரண்டு மடங்கா கொடுத்து உங்க பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பீராக என்ன காரியத்திற்காக உங்க சமூகத்தில் வேண்டுதலோடு வந்தாங்களோ அந்த காரியங்கள் அற்புதங்கள் நடப்பதாக அற்புதங்கள் நடப்பதாக உங்க பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டோரே அங்கே அவனை ஆசீர்வதித்தார் என்ற வார்த்தையின்படி உங்க பிள்ளைகள் மேல உங்க தயவுள்ள கரம் அமரட்டு வையா ஒவ்வொருவரை கத்தர் தொடுவீராக ஒவ்வொருவரை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக ஆண்டோரே நீங்க அப்படி செய்கிறதற்காக சோதுறோம் இந்த சபை ஆசீர்வதிங்க இங்க இருக்கிற வாலிபர்கள் கத்தருக்காக எழும்பட்டும் ஆண்டோரே எழும்பட்டும் ஆண்டோரே ஆவியானவர் கிரியை செய்வீராக ஐயாவுக்காக ஜபிக்கிறோம் குடும்பத்திற்காக ஜபிக்கிறோம் உடன் ஊழியருக்காக ஜபிக்கிறோம் சபையில பொறுப்பா இருக்கிறவங்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் ஐயா எல்லாரும் மேல பக்கத்துடைய ஆவியானவர் ஆளுகை செய்வீராக உடைய ஊழியக்காரரை இந்த பகுதியில் ஏற்படுத்தினதின் நோக்கம் இயேசுவின் நாமத்தில் நிறைவேறுவதாக உங்கள் கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் நீங்கள் பொருட்படுத்திக் கொள்ளுங்க ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே எங்கள் கண்மலை மீட்பருமாய் கர்த்தாவே எங்கள் வாயின் வார்த்தைகளும் எங்கள் இருதயத்தின் தியானங்களும் தெய்வரீரும் சமூகத்தில் எப்பொழுதும் பிரதியாயிருப்பதாக கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக தேவ சமாதானத்தோடே போய் வர கடவோம்